Вели себе щемненько, були святвечір, ну, по факту ми співали пісень, танцювали, хороводи водили, виходили, спілкувалися. Таке свято відбулося, що прийшлося потім співати сумне святвечір. Ну, далі на якомусь з перекурів сталася якась словесна перепалка, комусь там щось не сподобалося в державному гімні. Послухайте, матеріалу справи є навіть рапорт майора поліції до вищого керівництва, наскільки я розумію, це до керівника обласної управління поліції, про те, що про нас зброї якраз і не виявлено. Людина схожа на вас затиляє камеру. Ну, щось мені не сподобалось, напевно. Повертаємось до студії Громадського, маємо, ну, можна сказати, ексклюзивних гостей, є тільки буквально нещодавно звільнені з-під варти, це фігуранти справи 10 січня на Дорогобраті, вже всі про неї писали, от, власне, п'ятеро людей було затримано, як говорили міліція тоді, представників правого сектору, добровольчого українського корпусу, але я так розумію, що Сергію в нас студії так, фігуранти, назвемо це так, справи, Сергій Тищенко на Прізвисько Нацик. Доброго вечора вам. І Антон Окороков, позивний Бєс. Доброго вечора, слава Україні. Героям слава. Власне, ви, Сергій, я так розумію, не належите до добровольчого українського корпусу, вважаєте себе більше волонтером? Ну, більше так, але я співпрацюю з усіма, хто оборонить нейку Україну і якби допомагає, чим можу, щодо нашої перемоги. Мені немає різниці, чи це є добровольчі батальйони, чи там ЗСУ. Добре, це ми з'ясували. Тепер з'ясовуємо, що, власне, сталося 10 січня на Дорогобраті. В будівлі, яка називається «Хата Магнат», в такому відпочинковому комплексі. Версію міліції ми вже чули неодноразово і знаємо її приблизно. Тобто п'ятеро фігурантів, п'ятеро представників правого сектору, як говорить поліція, от, власне, зчинили бійку в хаті Магната. Це знову я розповідаю версію поліції. І були затримані за цю бійку постраждали двоє працівників цієї хати Магната за версією поліції. І от зараз троє з них відпущені на поруки. Двоє перебувають в лікарні, яка охороняється звичайно представниками поліції. Тобто далі є затриманими. І от двоє з цих трьох відпущених на зараз в студії. Тепер хочемо почути вашу версію подій від початку, як ви опинились там на Дрогобраті в п'ятьох, я я так розумію, це був просто різдвяний відпочинок. Ну, так. Це було різдво, і я мав якраз весільну відпустку. І хлопці просто ми зустрілися відпочити, бо вони не були присутні на моєму весіллі. І все. Тобто ви запросили хлопці, можна сказати, так? Ну, можна якось так сказати, так. Потім я погано пам'ятаю події, тому що я був сильно побитий і маю вогнепальні поранення, то я не можу досі всю картину відтворити, бо під час судів і то, як був в СІЗО, мене кололи якимось незрозумілими препаратами, і я досі питаюся встановити всю картину, яка була. Пару слів чітко запам'ятав, не говорив би їх в ефірі, але кричали «убити». Потім йшла на цензурна лексика і бандера. От що я чітко в мені відложилося в пам'яті. Тому я думаю, це, ну, просто ми попали в таку ситуацію, щоб це може бути навіть замовне вбивство, просто підставлено під такі обставини. Ви кажете, що у вас вогнепальне поранення? Так, маю вогнепальне поранення на шиї і два касательних з правого і з лівого боку. А я перепрошую, а хоча б шиї можете показати? Не знаю, чи це нормально в студії. Трошки тут буде важко, напевно, зараз. Я знаю, що ми перед ефіром надавали фото до тої рани, як обробляли ще медики. Тому що коли вогнепальне поранення, але воно не тампанується, не обробляється там якимись антисептиками, просто заліпили скотчем фактично, чим дали просто... Зараз є обширний абсцес, мова побратима є температура, тобто, ну, йде запирний процес ще досі. І враховувати, скільки нас тримало на СІЗО, і постійно зверталися нам, якби... Ну, зараз лікарі тут в Києві просто охають, акають, і в мене знову порушилось. Я внаслідок контузії маю образування кіст після аеропорту. 
корі головного мозку, і вони, і вони порушилися. Зараз йде в мене дуже великий сте... свист в ушах, і я дуже все погано почуваю. Маю сітку в очах і таке інше. То... А ці, тобто, е, крім е, от, е, цих е, якихось травм в мозку, всі оці, що у вас зараз на обличчі, і інші, про які ви говорите, це сталося там, да, на Дрогоградці? Да, так. А хто а, от, вбив вас, як це вчинялося, ви не, не пам'ятаєте, не можете цього відтворити? Не можу цього відтворити, ну, на мою думку, бо так в пам'яті, що багато різних голосів було, що я думаю, десь приблизно там людей 15-20 було не менше, коли нас таскали і... Сергію, ви почуваєтесь краще, ви пам'ятаєте, очевидно, краще також, що сталося. Ну, Можете дивіться, ви свою ми, версію? Да, ми вночі приїхали до побратима, просто були сильні опади снігу, на, скажімо так, там на другу-третю ночі, коли ми прибули на Драгобрат з довгої дороги. Не було світла на всіх базах, і ми дуже сильно хотіли їсти з дороги, щоб можна було потім піти спокійно відпочити. Нам сказали, що є єдине місце, де працює автономна, ну, автономна електрика – це хата Магнат. Ми пройшли чемненько, якщо всі переглянули, напевно, це відео з тих подій, видно, коли ми підходимо до хати Магната, там відчинені двері. То просто вони стверджували, що ми там вломилися, влаштували якийсь там дебош, вимагали, щоб нас нагодували чи безкоштовно там або ще щось. То я вам хочу сказати наступне. З третьої по сьому чи восьму ранку Управляючий цього готелю, а не власник, як він себе називав, да, який нібито був потерпілим, але його, до речі, немає показів в матеріалах справи, як потерпілого. Бо потерпілий йде по, по факту, та людина, яка нібито, який нібито зламали ногу, а він має просто забий п'ятки, uh -huh. ну, якусь там синець чи ще щось, ну, там малювали, що йому, не знаю, відірвало ногу. А потім, скажімо так... Незрозуміло, до якої лікарні вони зверталися, потерпіли, чи до Ясеня, ну, Ясеня села, сільської лікарні, чи до районної. І по факту, е, ну, вели себе щемненько, були святвечір, ну, по факту ми співали пісень, танцювали, хороводи водили. Виходили, спілкувалися, все, ну, які питання я, до нас? Мені казали на суді, що вони казали, що ми там не хотіли розраховуватись, то це є Теж абсолютно по повною, якби, повним абсурдом, тому що я про собі мав весільні гроші і суму десь 12 тисяч гривень і 700 доларів. І коли ми заходили, я ще, ще пам'ятаю, заходили туди, я сказав, що ми заплатимо по двойному тарифу, тому що у мене свято і, ми, ну, є продов... і сьогодні святвечір. Але... Таке свято відбулося, що прийшлося потім співати сумний святий вечір. Якщо ж це 46-го... Чого 10-го, що святий вечір? Я не пам'ятаю, no. що таке було. Це хіба що так кожен, свят... кожен вечір, no, святий вечір? Ми просто, як ми не бачилися на свята, свят. то просто якби ми собі там продовжилися. Але, uh... але не про це. Я думаю, що... Тобто, тобто версія ваша, я розумію, така, що ви співали, все було нормально, і далі... Ну, далі на якомусь з перекурів сталася якась словес, словесна перепалка, комусь там щось не сподобалося в державному гімні. Я вже теж деталі, ну, особисто там вже не пам'ятаю, з чого саме почався конфлікт. Але оцей, якби, потерпілий охоронець, який постійно, ну, від самого початку провокував на якісь певні дії, був неодноразово, як вони пишуть, дійсно, я, я особисто навіть разів п'ять робив йому заваження, щоб він просто відійшов. Бо я мов, наголошував на тому, що з нами є власник цього готелю, ми спокійно себе ведемо, не треба до нас ну, взагалі підходити. Угу. Якщо хоче, то, будь ласка, сідає за стіл до нас і спокійно себе веде. Тобто ми не становили ніякої загрози. Угу. Там, до речі, ще велике питання. Якщо ми цинічно там і нагло курили біля готелю і становили їм якусь загрозу, нічого їм не заважало зразу в третій ночі набрати міліцію, викликати. І... Ну, добре, так просто там ворочі ще виглядає. Нічого в третій страшного. Ночі там міліцію. є спецтранспорт, ну, але, який але, всіх але... доставляє. І на ранок, повірте, теж там були не найкращі погодні умови, тому що пішов, ну, була злива так. і не так Раз, було просто. Але піднятися. згідно вашої ну, якби версії, міліція не була викликана, а щось сталося інше. Ну, я вам скажу так, після того, як сталася вже ну, безпосередня якась там сутичка, да, як ми можемо бачити там по відео, та ну, шарпанина, штовханина. Скажімо так, з'явилися якісь люди, бо я чітко пам'ятаю, як мені в обличчя було наставлено рушниця. Мені було наказано, і причому, наскільки я пам'ятаю, був постріл, потім мені було наказано стати на коліна, завести руки за спину, ну, за голову, зняти сумку, 
Я кажу, шановні, якщо ви такі дуже розумні, то, будь ласка, викликайте міліцію, тоді вже будемо розмовляти. По факту, вийшло, що просто взяла на мушку і потім, зв'язавши по рукам і ногам, ще, наскільки я пам'ятаю, більше години ми лежали зв'язані на снігу. І якщо всі такі герої, то давайте ми теж їм зв'яжемо руки і ноги і будемо потім бити, як заводить. Гаразд, у вас, от у вас і в ваших друзів зброї ніякої не було? Ні. Послухайте, матеріалу справи є навіть рапорт майора поліції до вищого керівництва, наскільки я розумію, це до керівника обласної управління поліції, про те, що про нас зброї якраз і не виявлено. Нема при нас зброї. Зброю принесли вже працівники готелю. І потім те, що на стільці, бо нас вже до прибуття поліції, все ж таки нас затягли вже всередину. Бо було дуже зимно і виходить, що ми з тим дощом разом танули з тим снігом. І якби прибули якийсь там свідчий чи дільничний інспектор, і там ще всередині були певні міри фізичного впливу на нас. Бо, скажімо, в присутності даних осіб відбувалося побуття ще друга хравата цим, скажімо так, власником тої хати Магната. І там з мого боку вже, бо я хотів, щоб то припинилося, і були певні дії. Коли прибула група вже, скажімо, в Беркуту, щоб нас там, ну, які, до речі, нас розв'язали, познімали з нас всі скочі, все решта, допиталися все, як мало статися, вже вдягли на нас наручники, і все решта. Тобто вони від нас відігнали всіх, і вже на тому все вже завершилось. А тих, хто, власне, з вами це вчиняв, їх не затримували? Не затримали нікого. І гаразд, ви кажете, що в рапорті є, що зброї біля вас не було, але я питаю, а з вами була зброя? От вас питаю, не про рапорт, а питаю, у вас зброя була? У мене був подарунковий ніж. Це зброя? Подарунковий ніж, гаразд. Це не вогнепальна зброя, ніяк. У мене зброї не було, я останній раз зброю тримав біля Донецького аеропорту, де втратив свою групу, коли звільняв дорогу життя. Тим більше, хотів би зазначити, що в нас дійсно була зброя, то повірте, такого б не було з нами. Ну, але поліція стверджує, що є поранення з травматичної зброї в іншої сторони. Ну, там був, так, пістолет травматичний. Але був обрез і була ще рушниця. Обрезу чомусь вони не знайшли. Група людей, яка тут вчиняла саме, ну, хто стріляв, вони якби не знайшли. Тобто люди, які на вас нападали, їх в матеріали справи немає, вони не є потерпілими, їх взагалі ніде немає. Правильно розумієте? Нема. Там є якісь свідчення тих підновільних людей, які працюють сезонно якраз із хаті Магната, бо їх всіх повиганяли на вулицю вже після того, як все сталося, як нас всіх постягали вже до входу до хати Магнату. І якби, бо ще цікава ситуація, я, звичайно, не хотів би про це говорити, можливо, це трошки стане тій людині, неправомірні дії якісь можуть бути до нього. Бо серед тих людей знайшовся чоловік, який проходив службу в 128-й бригаді в горнопіхотній. І він просто підійшов і сказав, що їх заставляють писати якісь там свідчення неправдиві. Це працівники цього закладу? Може там хтось з місцевих. Я не хочу стверджувати, я не хочу робити і так людині. Вона вже втратила роботу. Через те, що вона відмовилася писати певні якісь там неправдивні свідчення давати. Розумієте? Добре, давайте подивимося це відео, яке поліція оприлюднила, власне. Якщо можна, продюсери виведуть на екран, щоб зрозуміти, хто, власне, оце хто. Так, це ми от піднімаємося. Це ви піднімаєте. Якщо так видно, так, от у нас було п'ятеро, бо там в деяких показах зафіксованих слідчими, то у нас було то четверо, то п'ятеро, то шестеро. Ну, в основному всі свідки пишуть, що нас бачать. Це також ви ще, ну, якби святкуєте? Ну, якщо, да, так дивитися, то святковий стіл. Тут, до речі, не все захоплено, тому що тут збоку сиділо ще двоє людей, коли ми зайшли. Працював, бар працював. Бо потім нам ще казали, що там сидять якісь там працівники прокуратури чи суду. І видно поки що, що тут якби порожньо, що 15 людей тих, про які говорите ви, ну їх принаймні немає. А це ви кого заставляєте? А можна назад відтискатися? 2, 4, 6, 8... Почекайте, а кого ви відтискати? Це ми відтискалися, це у нас був якийсь конкурс. Ви нікого не примушували, ні Берменів, ні нічого. Гаразд, це ви. А це, власне, так, тут раз, два, три, чотири, можливо, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 
Ну, розумієте, в чому от весь... Так, а зброю от хто тримає? Є в руках зброя в одного, якщо можна відмотати. Ну, це не можна сказати, що це зброя. І хто кого тут б'є? Не зрозуміло. Давайте назад відмотаємо, спробуємо подивитися ще раз. І хто затуляє камеру? Хто камеру затуляє? Сергій, на вас трохи схожа. Людина схожа на мене. Так, на вас. Давайте ще раз покажемо з того моменту, де, власне, зброя в руках в людини. Ну, щось схоже на зброю, називаємо це так. Не будемо, якби, тут додумувати фактів, про які ми ще не знаємо. Але від моменту, де вже всі вийшли на вулицю, ну, там просто немає того моменту, де відбувається якась бійка. Так, власне, ж дивіться. Якщо ми були з 3 по 8 годину, де ти все відео? Чому воно якось нарізано, зліплено, якось незрозуміло і подано? Розумієте? Бо, виходить, так, по факту нас утримували в кам'яному мішку, в інформаційній блокаді. Ми не могли якось опалювати там до слів, взявши на себе функції прокурора чи судді, губернатора області, губернатора магната, пана Москаля, який робив якісь там голослівні заяви. І щоб ви розуміли, всі підозри вручені, що мені, що Антону, що другу Хорвату, що другу Педро, що другу Цюку, вони всі однакові, просто змінені прізвища. І все. Тобто, фактично, кожен робив певні дії, ті саме, якщо там хтось там з чогось там запустив якусь там ракету вгору, то це мали зробити так само ще п'ять чоловік. Але, тобто, ви вважаєте, що це що було? Це в когось з вас в руках, так? Це що? Що це за предмет? Це за вашою... Міг хтось там пускати якийсь салют стартового пістолета, наприклад. Тобто... Тобто все-таки якийсь пістолет ось це. Ну от я не знаю, от ми всі в темному, бачите, от всі в темному, от ми стоїмо. Що це за люди, я вже навіть не пам'ятаю. Але це, здається, ви. На мені була чорна куртка, чорні штани, розумієте? Ось це ви, мені здається. Так, розумієте, в показах свідків написано, що пройшли люди в камуфляжі. В якому камуфляжі, вибачте, я був повністю в чорному. Який камуфляж? Це не ваша людина, чи ваша? Я не знаю, хто це. Я не знаю, подивіться. От стою, наприклад, людина, яка схожа на мене. От з бородою, я весь в темному. Все решта так само. А все, дивіться самі. Ну, почекайте, от ви тут стоїте, ви не знаєте, хто ці люди? Я не знаю, хто ці люди. Це не ваші люди? Нас було п'ятеро. Це не ваші люди? Ось ці от світлі, це не ваші. Ви нарахували 12 людей. Гаразд, це не ваші люди. Це працівники, це якісь боку пройшли, це працівники кафе. Ви виходили курити, якісь люди стояли, і що це відбувається? І хтось стрельнув, і ви не з'ясовували. А що мені з'ясовувати? Ясно. Мене не чіпають, я не чіпаю. Так, є, звичайно, про відео, так. Ну, ось таке відео, те, що маємо, дійсно схоже на пістолет. Тут є, хтось когось б'є, хто кого б'є. Я не бачив це, я ще зі спини стояв ще. І потім людина, схожа на вас, затуляє камеру. Ну, щось мені не сподобалось, напевно. Зрозуміло. Добре, маємо такі коментарі. Тим не менше, так, Геннадій Москалі, голова Закарпатської області, облдміністрації, так, стверджує, що тут вже також бійка, і теж схоже. Це на мене хтось на Латіві просто людину відтолкнув, ну, це видно так само, ну, відштовхнув. Ну, так, подивіться самі ще раз. Так, ну, зрозуміло, що відштовхнув, але чому ви затуляли камеру, і тепер також, ну, тобто, ви хотіли, люди затуляють камеру, коли хочуть щось приховати, очевидно, від камери. Нема що приховувати. Але ви це зробили? Ну, не знаю, щось мені не сподобалось, тому що там біля камери ще щось висіло, до речі. Я точно вже не пам'ятаю, що в саме мені там не сподобалось. Добре, Геннадій Москаль дійсно зробив кілька заяв про те, що є щодо вас порушення справи в інших областях, зокрема в Івано-Франківську, у Львівській області, і в нього зараз є претензії щодо того, власне, чому поліція так погано розслідує. Давайте послухаємо цитату Геннадія Москаля і далі продовжуємо. 12 січня прокуратура Івано-Франківської області разом із Головним управлінням Національної поліції Івано-Франківської області заявили, що всі п'ятеро осіб, затриманих на Драгобраті, ті самі люди, що скоїли злочин 9 січня, тобто напередодні подій на Драгобраті в Косівському районі. Тоді п'яна компанія із застосуванням вогнепальної зброї влаштувала дебош, побила кількох чоловік, заволоділа автомобілем і покалічила водія. 
Після апеляційного суду, який переглядав міру запобіжного заходу щодо арештованих, поліція Івано-Франківської області мала провести слідчі дії із випущеними на поруки Окороковим та Тищенком і доставити їх у суд в Івано-Франківську область для обрання міри запобіжного заходу по злочину в Косівському районі. Те ж саме мали зробити і відносно Василенюка, випущеного під заставу. Те, що його відпустять зі слідчого ізолятору в понеділок, поліцію повідомили, вона мала чекати під СІЗО. Однак ніхто з Івано-Франківської області не приїхав, жодних слідчих дій ніхто не проводив. Відпущені підслідні не доставлені в суд для обрання запобіжного заходу по злочину в Косівському районі. Я ще раз повторюю, події на Драгобраті стали прямим наслідком бездіяльності правоохоронців, які ніяк не реагували на попередні, набагато важчі злочини підслідних. Геннадій Москаль, голова Закарпатської обласної державної адміністрації, 26 січня 2016 року. Ну от, за словами Геннадія Москляєва, фігуруєте ви двоє, зокрема, в справі, знаєте, яка була в Івано-Франківській області, в Косівському районі. Я от, ну, після всіх цих подій в мене залишилось відчуття, що я побував в пліну, да, і десь побував в пліну в Росії або десь в ДНР. Угу. І слухаючи те, що каже Геннадій Москаль, то... Таким чином, то мені скоро і вбивство Кеннеді, і ще когось можна буде написати. Гаразд, 9 Це... січня ви де були двоє? 9 січня? Я от не можу пригадати, але, по-моєму, я був в Яремчі, якщо з дружиною на біля водопаду. А ви, пане Ну, я теж був біля Яремчі. Ну, Косівський район і Яремчі ну, не так ну, же й далеко одне від одного. Послухайте, коли справі. пан Москаль... Та саме Івано-Франківська область, Дивіться, так, просто сусідні чому, райони. Чому, наприклад, людина, яка має, в принципі, звітувати перед вищим керівництвом держави про те, як розвивається його регіон, вірений йому, да, ціла Закарпатська область, чому... Люди сідають до в'язниці за вкрадений кілограм горіхів, зібраний в сусіда, і отримують 4 роки. Бо вони хочуть їсти. Як розвивається та ж сама реформа переходу в міліції до поліції? Чому міліціонери, наприклад, які відпрацювали по 20-25 років, отримують досі 2 тисячі гривень? І вони дуже ненавлядять поліцейських, які отримують 10-14 тисяч гривень і мають те все робити, що має робити нова поліція. Я не знаю, що не виходить в пана Москаля. Але це точно не відбувається через мене чи мого побратима друга Давайте біса. не про пана Москаля, ну, зрозуміло, що... Я не знаю, що він робив чи заяви, чи мов щепився нам в горло, розумієте? Те, 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 він я... не суддя мені. Бо в мене є суддя, мене судила пані Світлик. І е, коли вона заходила, коли я нарешті вже потрапив до зали суду, нас тримали 52 години mm -hmm. в конвойці. Mm -hmm. Разом з тими сакалятами, боркутятами. Ми дуже багато спілкувалися, але хлопці дуже там незадоволені певними обставинами. Рештою. Коли я вже потрапив нарешті до, ну, на судовий розгляд і просто попросив почитати, в чому ж мене там звинувачують, що ж там понаписували, потерпілий, там, якісь свідки і все решта. Mm -hmm. То знаєте, коли я дійшов до протоколу допиту потерпілого, то вибачте, коли там, знаєте, коли поганий принтер, він нічого не друкує, він робить такі полоси. А це справа, це вона віддала мені з свого столу справу, яка розглядала по мені. І я там не міг нічого прочитати, кажу, що, ну, ну ваша честь, кажу, а як ви ну, будете зараз вносити по мені якесь рішення, якщо ви самі не бачите, що тут написано? Що тут написав потерпілий, які мої були правомірні дії і все решта. Про інші я, я хотів би справ. просто завершити, бо це дуже важливо. Вона сказала, знаєте, що, па, пане Тищенко, ви розумієте, що я сама заручника, заручниця ситуації така сама, як і ви. Кажу, добре, я розумію, що на вас тиснуть якимось певним чином, тому що е, те, як відбувається сам судовий процес, як нас тримають, як нам, до нас не допускали там адвокатів, бо ми з адвокатами спілкувалися буквально, коли нас заводили до залу, хвилина перед тим, як вона починала промову і починала, ну... До е... речі, з, з розмови з адвокатом зараз до Хорвата і до Педро хлопців, які лежать в лікарні, зовсім не допускають на адвокатів нікого. Не Зрозуміло, але про стало. інші злочини, про які, власне, говорить пан Москаль. Я думаю, що пан... Ну, Москалю можна треба звернутися до лікаря, і щоб у нього не було якісь галюцинації, що він видумує. Тому що на який громадський порядок я не порушував ніде навіть. І якщо б так, таке було, то б давно б, я б думаю, поліція мене затримала, да? і він там називає справу якось там рік, дру, два роки давності, як, як мені сказали. То я думаю, в Києві міліція набагато професійніша. 
чем пан Москаль, бо я знаю, что он работал очельником милиции під час когда был до влады Янукович, я думаю, может в него какие-то залишилось за этого скалы, он выполняет, я так думаю, что он є просто агентом Кремля. Теперь Янукович будет только премьер-министром, если я не помиляюсь, это ну... закучимо. Або за за ну, мне мне дуже кажется, я ж кажу, что у меня таке в залишилось такі осадок, що я вроде побував в плену, і мені кажеться, що пан Москаль є Гаразд. Ви зараз агентом. відпущені на поруки, я так розумію, що ви повинні з'являтися на засідання так. суду так, і звичайно. на вимоги слідчих. Зараз ви живете в Києві, приїхали тут, ну, тобто ви ніякого порядку не порушуєте. Ні, ні, я, мир, я, я на даний момент уже другий день ходжу по лікарням і мене будуть госпіталізовувати, бо всі свідчення, я Така ситуація, особенно с, с пораненням, у мене на 99% от може статися абсцесс і пойти зараження крові. І навіть тут я знаходжусь, я вже себе погано почуваю в студії. Слідчим ви всі свідчення надали? Тому що от ми говорили з очільником поліції сьогодні Закарпатської, який каже, що не свідчать затримання. Дивіться. Стаття 62 Конституції і 63, 63 дозволяє мені не давати свідчення проти себе, 62 дозволяє мені не доказувати свою невиновність. Вони мають мені доказати, що я зробив. Скажімо так, я особисто чекав на приїзд свого власного адвоката, без якого я відмовлявся давати будь-які свідчення. Це є гарантовано мені законом, і якби я тим користувався. Просто, коли переглянув, що там матеріали справи, і те, що понаписували там слідчі, ті всі похибки і все решта, я собі зрозумів просто, що буде 37-й рік, нас просто заховали, знаєте, в камінний мішок і просто всіх побливали брудом. Тобто ви свідчим, там десь... свідчення не даєте? Не давав, так. Да. Мало того, коли я, мені По перший підозру... Я перший раз адвоката ну, свого да. побачив вже на другому суді апеляційному. Вже на апеляції. І не зрозуміло, які дії, і всі ворожі настроєні проти мене. І я знаю, що я не робив нічого проти закону, і маю поранення. І як мені надавалася допомога в лікарні, що мене, коли привозили з суду, то підходив слідчий, і одразу лікарі від мене навіть наглянувши убігали, як я не знаю, від чогось. То я був впевнений, що і налічем кількості міліції, да, і вони там кваліфікували як хуліганські дії, то, думаю, не на одні, якщо подивити суд за хуліганські дії, стільки беркутів і соклів, і різних спецпризначенів немає. Тому... Ви ж не прості хлопці, ви ж представники добровольців. Ну, віць. якщо я є комбатом правого сектору, це не означає, що я не є людиною і не є українцем. Мені навіть образливо за це було. Але е хвала, що багато хлопців, які... Навіть нас охороняли, да, на цьому суді мене знають і відносились з повагою, тому до хлопців спецпризначенців немає ніяких претензій, тільки до слідчих. Добре, дуже вам дякую. Ми за цією темою ретельно слідкуємо, слідкуватимемо далі.